നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തെളിയിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാം എസ് എസ് എൽ സിക്കും ഹാഫ് ഇയർലിക്കൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്രാവശ്യം പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടിച്ച സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായി കാണുന്നുണ്ട് നോക്കൂ സമചതുരത്തിന് അതേ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സമചതുരത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യവും ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുമായ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാം നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വൺ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങനെ ഇത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു സമചതുരം സ്ക്വയർ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവണം ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറൊക്കെ ആവും ദശാംശ സംഖ്യയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കും ഞാൻ ആ നിയമം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം പി എ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഈ നിയമം എല്ലാവർക്കും ഓർക്കുണ്ടല്ലോ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും ആക്കുക അപ്പോൾ അത് സൈഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പി എ ഒരു സൈഡ് ബ്രഡ്ത്തും കൊടുക്കുക മറ്റേ സൈഡ് ലെങ്ത്തും കൊടുത്തിട്ട് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും പി എയും പി ബിയും ഇത് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡും ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ട റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരത്തിൻ്റെ സൈഡ് അത്ര സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരയ്ക്കുക ആദ്യം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരച്ചു ഇനി ഇതിന് ത്രീ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മദ്യബിന്ദു കിട്ടാൻ ലംബ സമവാജി തയ്യാറാക്കി ചെയ്യാം നിയമപ്രകാരം ചെന്ന് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മൂന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല മദ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലംബ സമവാജി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ വരയുടെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തും മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഈ ആർ സി എം നീളമുള്ള രേഖയെ അല്ലേ ലൈനിനെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തി ആ മദ്യബിന്ദുവിൽ കോമ്പസിൻ്റെ സൂചി വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു ഇനി സമചതുരം എത്രയാണ് വശ അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ആദ്യം ചതുരത്തിൻ്റെ വശം അടുത്ത് കേട്ടോ മാറിപ്പോകരുത് ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡാണ് ആദ്യം വരച്ചത് എന്നിട്ട് അത് വ്യാസമാക്കിക്കൊണ്ട് ആണ് അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ വേണ്ട അഞ്ച് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അത് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുക ഈ വര കണ്ടല്ലോ ആ വരയെ വ്യാസമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വൃത്തം തയ്യാറാക്കാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വ്യാസം തയ്യാറാക്കാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ലംബ സമവാചി തയ്യാറാക്കി ഈ രേഖയുടെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തുന്നു മിഡ് പോയിൻ്റ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു നീട്ടി വരച്ചു അതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ചു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നീട്ടി വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അത് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കുത്തി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് കിട്ടി ഇടാ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരം തയ്യാറാക്കി ഞാൻ ഇനി ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരം തയ്യാറാക്കി ഇനി ചതുരം തയ്യാറാക്കണം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ചതുരം തയ്യാറാക്കണ്ടേ അതിന് പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സോറി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ നോക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഈ അറ്റത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഈ അറ്റത്തുനിന്നും വരച്ചു അതിനുശേഷം പി എ ആണ് നീളെടുത്തതെങ്കിൽ പി ബി നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക പി ബി കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി ബ്രഡ്ത്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് അതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ചതുരം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കൂ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുര ഇതാണ് അഞ്ച് സി എം സൈഡ്സ് ഉള്ള സമചതുര ഇതാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വശം അതേ പരപ്പുള്ളവുള്ള ചതുരം ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കണ്ടീഷനുള്ളൂ അതെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഈ പ്രോ ചിത്രം വരയ്ക്കൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇക്വൾ ടു പി സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി നോക്കേണ്ടതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ പ്രീവിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക